शून्य समय कूटनीतिक नियुक्ति में अंश बंडा रोले प्रभुत्व को विरोध बेथिति को निरंतरता बेथिति संभालि तर राजनीति र शासन में स्वाथ तथा अल्पदृष्टि नेतृत्व भेमा उसके ठीक उल्टो सोच बेथिति सक्द फायदा लेथिति अज मलजल करने प्रवृत्ति उन्नी तर बेथिति चरम रूप लिखूर्व इसका कई लक्षण सीम्टम्स चेतावनी स्वरूप प्रस्फुटित हो प्रत्यक्ष बन वास्तव में सतह में आया तस्ता लक्षण सतह मुनि का व्यापक विकृति का संकेत होने गुलूक अंतरराष्ट्रीय जगत में साझा संस्था का रूप में प्रतिनिधित्व करने राजदूत को नियुक्ति में असक्षम दल र नेता का अंधभक्त रोभी छानिने परंपरा को सुरुआत दुई हजार त्रिसठी को परिवर्तन हो आपू खटिने मूलुक बारे रो मूलुक संग संबंध को आधार इतिहास र महत्व नबुझे व्यक्ति जागीर दिने हिसाब से नियुक्ति दिने परंपरा बसे अंतरराष्ट्रीय मंच गुमा नेपाली कूटनीति को स्तर सम्मान र विश्वसनीयता को ग्राफ तल झरे दुई हजार त्रिसठी पची रेस अगि राजदूत र राजनीतिक नियुक्ति में मौलिक भिन्नता के पहला अपवाद स्वरूप अयोग्य व्यक्ति जान्थे दुई हजार त्रिसठी योग्य पात्र अपवाद स्वरूप मो स्थान पाने कर तर विकृति ने चरम रूप लिये अहिले सुशील पैकुराल निमित्त पात्र बने अपेक्षित विस्फोटन में देश को कूटनीतिक नियुक्ति कति अपारदर्शी कति दलीय रेता बीच को अंश भंडा ने मूलुक को संभाव्यता खोस रहे उनके पद अस्वीकार करी वक्तव्य दिए सावजनिक बहस में आया यो प्रसंग में विस्तार में जानूपूर्व के स्वीकार जरूरी छकुराल लगायत ने सक्रिय नागरिक समाज र संचार यो बेथिति रेस का लगी दोषी नेतृत्व प्रति तो बेलासम मौन या उदासीन रही रहो जबसम तो पदीय अफर आपने लगी एवं अपमान को बोझ बने आएन नागरिक समाज र संचार को नैतिक र दायित्वपूर्ण हस्तक्षेप ने मूलुक बेथिति को यह बिंदुसम पुग्न दिने थे तर विस्फोटन को स्पष्ट संकेत आई सकते वर्तमान अवस्था में तो घटना विभिन्न कोण बा हेन विश्लेषण कर बुझ् आवश्यक पैकुराल ने राजदूत छनोट प्रक्रिया में पारदर्शिता को अभाव देखा तेस अस्वीकार कर शायद एवटा दलसंग आबद्ध भैया उनके समग्रता में तो विषय उठान कर चाहेन तर समस्या को आकार ये मैन यह प्रकरण ने शासक दल अपना मनपरी शैली अंश बंडा को प्रधानता नागरिक समाज र दल बीच को अंतर संबंध में दलिय अंश बंडा का कारण पला विकृति रल विशेष प्रस्तुत नीति र्यवहार का अंतर विरोध देखा एमाले को वर्तमान नेतृत्व तहभंदा तो धेरे प्रभावशाली पुराना नेता हुन पार्टी में सुशील पैकुराल दुई हजार छयालीस को आंदोलनक तैयारी में तो बेला उन्नी आबद्ध पार्टी प्रतिनिधित्व करिए उनके उन्नी पार्टीसंग आबद्ध रही रहे मानवाधिकार क्षेत्र में बढ़ी सक्रिय रहे अग्रणी भूमिका में तही हैसियत में उन्नी दुई हजार बैसठी त्रिसठी को आंदोलन में खासगरी अमेरिका तथा यूरोपियी संगसंग निकट भई लबिंग में लगे ओएच सी एच आर रि इन मार्टिन को नेतृत्व में नेपाल अन्मीन को स्थापना तथा शांति प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय एनजीओ को बढ़्द भूमिका अकारण थे सुशील पैकुरेल ने दक्षिण कोरिया में जान आपू अनिच्छुक भारत जानकारी सावजनिक करे उन्नीसंग विभिन्न मुद्दा र संस्था में सहकार करते आया टीका ढकाल ने प्रभावशाली अमेरिकी सीनेटर पैट्रिक लेहिल लगायतसंग सहकार करी ने आंदोलन तथा एजेंडा दुई हजार त्रिसठी लाई ठोस दिशा निर्देश करना में निर्णायक भूमिका खेले बता तर लेहीसंग को सहकार रैकुरियल को जर्ज सोरस को ओपन सोसायटी संग को निकटता ने अर्क पक्ष लमए भि यदा कदा अनौपचारिक बहस र असहजता को परिस्थिति नउब्जाई है ये दुबई प्रभावशाली धनाढ़ अमेरिकन तिब्बत स्वतंत्रता को पक्षधर हु एनजीओ का नेता मार्फत तिब्बती एजेंडा अगाड़ी बढ़ाई भन्द चीन ने सरकार समक्ष विरोध समेत थी केपी ओली को नेतृत्व को सरकार ने चीनसंग निकटता बढ़ाई बेला कहीं असहजता महसूस पैकुरियल तेस बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का सलाहकार थे 
सशस्त्र विद्रोह में हत्या को आरोप या मुद्दा खेपे अग्नि साप कोटा प्रतिनिधि सभा को सभामुख बने आपू ने सलाहकार को पद बा राजीनामा दी को दावी प्याकुरियाल सलाहकार पद बा क्यस्ता व्यक्ति नियुक्त कर अग्रणी भूमिका खेले ओली को पार्टी उन्नी कहरिएन भूमिका नहीं नष्ट्रपति को सलाहकार पद त्याग कसरी सान्दर्भिक रैतिकता को कदम थी रो प्याकुरियाल ने यह कदम उठा इनफ इज इनफ को अवस्था में पुगे हुई एमए रनजीओ भि अन्न चर्चा प्याकुरियाल भाग उमेर अनुभव र संभवतः पार्टी र एनजीओ सेक्टर में कनिष्ठ अर्जुन कार्की झंड एक दशक पूर्व आपको कोटा में अमेरिका में राजदूत बना निर्णायक भूमिका खेले ओली ने प्याकुरियाल दक्षिण कोरिया पठाऊ प्रतिक्रिया नुरे भेन कूटनीतिज्ञ परस्पर विरोधी शक्ति र राष्ट्रहरूसँग पनि वार्ता द्वारा आफ्नो मुलुकको हितमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ तर यता आएर बाह्य शक्तिहरूको खेलकुद निकै बढेको छ नेपालमा खास गरी दुई पछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन तथा एजेन्डा निर्धारणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भारत यूरोपियली संघ तथा अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो उपस्थिति र प्रभावसँग चीन त्रस्त मात्र होइन सशंकित र आक्रोशित पनि छ खास गरी उसले अत्यन्तै नजिक र विश्वसनीय मानेको विद्या भण्डारी तथा ओलीको पार्टीसँग आबद्ध मानव अधिकारवादी नेताहरू र केही एनजीओहरूको पश्चिमासँगको हिमचिम र उनीहरू मार्फत च्यानल भएको आर्थिक सहयोग चीनको चासो बनेको सार्वजनिक जानकारीको विषय बनेको छ अर्को शब्दमा नेपालमा बाह्य अनुदान र एनजीओ दाताहरूबीच पारदर्शी सम्बन्ध तथा कारोबार नहुँदा नेताहरू जस्तै एनजीओहरू पनि प्रश्नको घेरामा छन् वास्तवमा अहिले प्याकुरियाल प्रसंगले एकातिर कूटनीतिक नियुक्तिको झोले संस्कृति अब प्रत्युत्पादक बनेको पुष्टि हुन्छ भने कतै न कतै त्यसले एमाले भित्र विद्या भण्डारी र ओलीबीच बढ्दो खाडल र ध्रुवीकरण पनि देखाउँछ मदन भण्डारी फाउन्डेसन निकै हदसम्म सक्रिय र भण्डारीको नियन्त्रणमा छ र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू अहिले प्याकुरियालको पक्षमा अनि बुझिने गरी उनलाई अपमानित गर्ने ओलीको विपक्षमा उभिएका छन् कसैला उसको हैसियत सुहाउँदो सम्मान्य दायित्व नदिइनु या दिन नसक्नु एउटा पक्ष हो तर कुनै पद दिएर कसैलाई अपमान गर्दा त्यसले नसोचेको प्रतिक्रिया जन्माउन सक्छ प्याकुरियाल प्रकरणले दिएको मुख्य सङ्केत यही हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै प्याकुरियाल सहित आठ जनाको नियुक्तिलाई समीक्षा र सम्बोधन गर्ने आश्वासन संसदमा दिएका छन् हाम्रो संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरू संसद प्रति त्यति जवाफदेही हुँदैनन् व्यवहारमा तर कोरियामा नियुक्तिबारे प्याकुरियालको विरोध संयुक्त अधिराज्यमा प्रचण्ड स्वयंले कूटनीतिक अनुभव शून्य बिजन पन्तलाई छान्नु र साउदी अरेबियामा म्यान पावर व्यवसायीलाई खटाउँदा जन्मिएको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न बाध्य भयो उनी राजनीतिक नेतृत्वले अंशबण्डाका आधारमा राजदूत छान्ने र औपचारिकता पूरा गर्दै संसदीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने कर्मकाण्ड अब निश्चित रूपमा थप आलोचनाको विषय बन्नेछ तर जे होस् यो बहस र विवादले सकारात्मक रूप लिएको मान्नुपर्छ यसको श्रेय केही हदसम्म प्याकुरियाललाई जानेछ तर अहिलेको बहस संस्थागत भइसकेको कारणद्वारा जन्मिएको असर हो अर्थात बेथितिलाई एउटा बिन्दुपछि जनताले स्वीकार्दैनन् प्रतिशोध र विरोध हुन्छन् सत्ता र राजनीतिक दलसँगै आबद्ध भए तापनि केही व्यक्तिहरू जनताको त्यो अस्वीकृति या आक्रोशलाई अरूले भन्दा पहिले सम्मान गर्ने साहस र चरित्र देखाउँछन् महत्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी 